Luka 12 kuanzia mstari wa 42. Luka 12 mstari ni wameongwana na ile. Luke chapter number 12 from verse number 42. Luka 12 mstari ni wameongwana na ile um, pale mpaka mstari wa 48 mpaka meongwana na na kama biblia yako ni kama yangu biblia yako iketi kianisa na yako maneno ya kuanzia pale 42 mpaka 48 yameandikwa kwa e, rangi nyekundu kedho biblia yako ibi anatelea yako kwa ni kana muandiko makuma miongoni na ile mpaka miongoni na nana maandiki twe na langi mutune maana yake ni kwamba ni maneno ya Yesu mwenyewe usuni uona ni waka na ine ndoto si ya Yesu si maneno ya Luka atinde to si ya Luka ni maneno ya Yesu mwenyewe eti kisa ndoto si ya Yesu akinena mwenyewe na wakati Yesu anaongea mwenyewe ila Yesu unune na ese mwenye nothing can be more wiser than what's coming from the lips of our Lord and Savior indi pa hiyo ndui wa we muhimu nombe wa ndoto si umete kwa Yesu Kristo hivyo nasema and the lord say okay who is then that faithful and wise steward his master will make ruler of his household to give them their portion of food in due season verse 43 blessed is that servant whom his master will find so doing when he comes truly i say to you that he will make him ruler over all he has but if that servant says in his heart my master is delaying his coming and begins to beat Uh, the male and female servants and to eat and drink and be drunk the master of that servant will come on a day when he is not looking for him at an hour when he is not aware will cut him in two and appoint him his portion with the unbelievers 47 and that servant who knew his master's will and did not prepare to do according to his will shall be beaten with many stripes but he who did not know yet committed things deserving of stripes shall be beaten with few for every one to whom much is given from him much will be required and to whom much has been committed of him they will ask the more Sani. nataka niongee kuhusu utumishi wa kifalme kingdom service nenda unene undu wa udhukumi wa kiusumbi hey, kingdom service undu wa udhukumi wa kiusumbi kingdom service utumishi wa kifalme udhukumi wa kiusumbi wale mmekuwa asubuhi na latu ikiokoni kuna verse nimesoma pe mustali nzomi kitabu cha kutoka akuma ibkuni akuma chapter number 23 mustali a kilungu cha miongoni na 3 mstari wa 25 mstali wa miongoni na 5 Asia ilamu kanduko manye. Ambia mwenzako utumishi. Anena unu. Mtakapo nitumikia. Ilamu kanduko manye. Anasema namba 1 tabariki mkate wako. Kana ngadhima kimoto chako. Nitabariki maji yako. Ngadhima kinywa kiu chako. Nitakuondolea magonjwa. Na ngao petangia mo wa ombe. Eh, anasema hakuna atakaye afya mimba. Na asia pa leo mwe katikati wenu ukavuna. Anasema inchi yako itakuwa na mazao bala nesa itatajwa utasa yani roho ya utasa itaondolewa kana beba wako wa ukungu kabetangwa anasema nitafanya maadui wako na kana ngatuma maidha mako wakugeuzie migongo yao kana makaa kuidhiwe miango yao yani maana yake watatoroka wakikuona kana makaa semba makona anasema nitatuma hornet ziende mbele yako kule na yasi kana katuma akatuma mbe waku eh hey, honet jikwa kama ni nini pale natajwa pale inasema zitaenda kule mbele ziondoe mahitite eh, wale majitu wamekalia milki yako gatuma maugi makudho ya maitha maku kula alama tu ambe waku ni kenda matio waku ni kumaanisha kuna faida katika kumtumikia Mungu. Kikwasi kana pe no tandio wa kudhukuma mwili. Na Bwana amenituma mchana wa leo. Na asa nundumie kiokoni kichwa. Nikakutie moyo, nikaenda nguikie bina. Na nikutie changamoto. Na ngiutangasha. Uendelee kumtumikia Bwana. Nikana uende o. Oh, Hebu sema amen. Asha amen. Na kama haumtumikii Bwana. Na kedo ndumudhukuma mwili. Tunaachilia neema utainuka uanze kumtumikia kwa jina la Yesu. Kiamumo wa udhukumi ndini wa kuka mudhukume. Sema haleluya. 
haleluya asia amen asa elewa hivi kondoni anatoelewa ya kwamba mungu ha tafuti watumishi hivi hivi kana ngainda manda wadhukumi oh okay atambao okay, wanatumika okay. tu hivi hivi hapana oh ala me ukita udhukuma tu the bible says biblia ya siata a ah, amelaaniwa kana ni muadhime osu a ah, amelaaniwa kana osu ni muadhime eh, ni amelaaniwa osu ni muumani anayefanya kazi ya mungu ola utedha sia uya wa asa na mkono wa ulegevu na moko malelu maana yake ni kwamba god doesn't just reward service analipa diligent service ni kwa sekana ngainda adhima odhukumi indi adhima moko madhanga udhukumi kwa hivyo si kutumika tu tu kudhukuma ni kutumika kwa bidii indi ni kudhukuma na kidhito ni kutumika na moyo wako wote kudhukuma kutumika na ngoya yako ni kuyombe. kutumika ukijitoa uende na udhukuma with umit yani ni kama leo ni siku yako ya mwisho ukedhi anita mudhana wako wa muminuki ndio kusema amen Namba 2 elewa hivi. Ondoa keli wele wati. Hatutumiki kwa haki. Kana tuithukuma. Tuithukuma. We don't serve by right. No tuithukuma nundu ni toilet othukuma. Hapana si haki. Tiko nundu wailite. Tunatumika kwa heshima na nafasi Mungu amekupatia. Tuthukuma nundu pena 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 heshima kwa hiyo tunaingia na mumo kunaingia hebu nielezee hivi ekanieleaje mungu akikuchagua kumtumikia ngai akusakua kudhukumu si kwamba amekosa watu ti nundu ni waiwe namo ah wewe si kwamba amekosa watu ti ati ni waiwe namo hapana aiye ti waiwe amekutoa miongoni mwa wamama akumise katika ti wamama kuna wengine wazuri kukuliko pea mume thono kete asiombe wako kuna wengine wakifanya kazi yako pea mume maidhukuma uya wako tutakusahau leo tukaolwa nwe tutauliza walikuwa wapi hawa watu ila ukula ndio ando ama na watu hapa na bwana pewe sifa ambia mwenzako ni neema inafanya utumike ya mwendo ni mumo utumao mtingishe kidogo mwambie ni neema inafanya utumike wewe ni mumo utumao mwambie Mungu hana hasara na ngaende na hasara nami naomba mchana wa leo ukaelewa unatumika kwa neema kwa neema si lazima ni kwa neema tu ni kwa ndoa mumo praise the living god Namba 3 elewa hivi. Ya kwamba Mungu analipa utumishi. Kana ngai nuiba udhukumi wako. Awezi ukamtumikia Mungu dhukuma ngai na tukose kuona faida za utumishi maishani mwako. Na tudai wani kuona utandizi wa udhukumi wako. Hakuna mtu Mungu alitumia. Pai Mungu watu mwani ngai na akamisuse na akamtumia nai. Hapana. Akamtumia nai. Mungu akikutumia kwa kazi yake. Ngai ile wa mtu wa kutumia kwa watu. Atakisha amekulipa. Pena kukuipo. Nami naamini ni mchana wa leo na kiokoni ngwa hapa kuna watu, watu wametumikia bwana pia ndo baba madhukumi itenga hii nasema kuna watu wametumikia bwana hapa pia ndo madhukumi itenga hii ninaomba iingia kwenye majira ya kulipwa na bwana niende ulikendini wa hali ya kuipwa ni hebu sema amen si amen hebu nyoshe mikono yako juu baba natangaza hapa kuna watu wametumikia mungu miaka na miaka miaka mingi ninaomba wakaingie kwenye majira ya kuvuna ni wa hali ya ukedha eh sema haleluya mungu si amen sasa swali ni hii. Kodwi kule ni ati. Tutamtumikia Bwana kwa njia gani? Tukamdhukuma Ngai hata. Number 1. Uduambe. Kitabu cha Luke for, chapter 12 pale tumesoma Luka 12. Ukiangalia hiyo story yote ya Luke 12 kuanzia 42 wasisi ange wewe sio ndio Luka Ingekuwa ni sinema ningekwambia iko na characters watatu. Kedha ni na sisi sinema na sisi pena andu watatu mawete maumilete. Mmoja anaitwa Master na mundu mwe aitwa aitwa bwana ndiye mkubwa pale ni wosu ni mboss ni umbe alafu kuna wafanyekazi watumishi na e na adhukumi make make balu alafu kuna mmoja ambaye anatafutwa na ende pe umono umano katika tewo so there's a master there kwa ndupe na bwana ola munene there are servants pe na adhukumi obaki and there's a particular servant na pe mundu pe mundu muna unuma ndo katika tewo ambaye anatafutwa na bwana ola unuma ndo ni bwana wake atumike kwa njia fulani nikaenda adhukumile ili bwana muinue panduni panani kenanga ya mutini ah hebu sema amen si amen so kuna kriteria mungu anatafuta kondupe wala nyo wanzi elanga hii uyete number one zie mwana mtumishi ambaye atainuliwa na bwana mudhukumi ulanga hii ukumukilia number one lazima awe mwaminifu ni lazima edo emwiki nimetoa wapi hiyo numiti pa kunenyu 1242 luka 12 then is that faithful no usu ula 
kwa hivyo uaminifu kwa utumishi ni msingi unapomtumikia bwana ila udhukumangai unamtumikia kwa uaminifu umudhukuma wa ile umudhukuma na uiki kuombe yani mungu akija saa hii ukiangaia koka unaweza hauna haya ya kumuona kukutana naye Dwaili tunapata wao kama yanake. Na hebu nikwambie kitu. Ikangu tabiondo. Kila moyo wa mchungaji, kila ngoya muithi, kila moyo wa maaskofu hata baba yetu hapa. Kila ngoya mambisho mnabisho boy toba. Kuna kilio pena kio ndini wa. Cha kutafuta watu waaminifu. Cha kumanda andu ala aiki. Wase waaminifu. Atumia aiki. Waimbaji waaminifu. Apoji aiki. Washirika waaminifu. Amemba aiki. Na Mungu pia na ngai onake anatafuta watu waaminifu no manda and waiki iku eh si waaminifu ambao leo ni moto kesho umepoa hapa si wiki kuwa wimwaki umundi na uni wimbo nilikwambia subi kuna watu ambao wanatumika leo anawaka moto kesho wanapoa na hizi pia numadhuku maumundi mena mwaki uni maboye eh ndio naangalia askofu wametaja kuna watu hata leo hii baada ya church imefunguliwa Bisho. Hawajakuja kanisani. Asi akanaona yuko kanisa obingu wao maana inaweza kanisani. Wanaogopa corona. No maende na ukia corona. Lakini hawaogopi corona maende. Na why mbili andakia corona. Akiingia supermarket hawaogopi corona. Kwanza alikaa supermarket ndena dhina corona. Akienda sokoni hawaogopi corona. Hadi sokoni ndena dhina wa corona. Akiwa kule dukani hawaogopi corona. Kwanza dukani ndena dhina wa corona. Lakini Jumapili asubuhi ndio wachumwa kwa chani. Kuna kapepo kabaya. Ni wapi kukwa pepe hapa mwana. Kana mwambie usiende kanisani. Penda imoni mwana hati. Kuna corona. Kanisani pedo ana corona. Na wamepoa tayari. Na ende ndio mapoye. Hata wengine wanatuangalia kwa mtandao hapa. Onange maende na uzuzia hizo mitandao. Na mtu anaishi hapa tu karibu. Mali karibu sana. Na ikalito bamu kilo wazi. Yaani anaweza tembea kuja hapa. Onake ndio kitu kile. Lakini anaangalia kwa TV. Lakini anzia hizo TV ni. Ah, hebu sema amen. Asia amen. Amen mzako kuwa mwaminifu. Asia hizo hizo mwiki. Praise the living God. Namba 2 utumishi ambao unafaa ni udhukumi wa elite ni mtu ambaye anafanya utumishi kwa hekima ni mtu ula udhukuma ngai na kiliko ninatoa point hizo hapo Luke 42 tu hapo msali wa miongoni na ile nipo ninasema who then is that faithful asia msali sio wasindi wikidito no and wise wikidito na mwe eh kwa hivyo utumishi wa bwana unafanywa kwa hekima kondu udhukumi wanga inu nute ya wanga inu tetha kwa na kitakufungua nataka kitu uwe Nitakufungua macho uelewe hekima gani hii. Nienda ukubingwa metho nikienda tueleano uwe uwe ni wiku. Hekima ambao nazungumzia. Uwe ulangu nene ya umu. Si hekima ya dunia. Ti uwe ulawo ni wandhi. Hapana. Aye. Ni hekima inayotoka kwa mungu. Ni uwe ulawo umete kwa ngai. Hekima ya dunia. Uwe wandhi. Inakuja na maarifa peke yake. Uka na umani uwe waka. Only knowledge. Uka na umani uwe waka. Hebo ni kweleze uwelewe. Eka nguwele nje. Hii maua ni nzuri sana hii. Aa. Ilali ni sio lakini nikaiangusha hapa lakini nenda ile chaba hapo umeketi pawi kalite unaona kweli maua hii iko mahali pabaya ni ukoona kana ilali jitu bandu itaili tunaiona chowene hebu unaiona ma huioni nuyene bala jitu uko na knowledge wina umani ya kwamba ile maua pale waka na ilazi iko mahali mbaya lakini unaweza ukakaa hapo lakini ukienda na uika na ukose kufanya kitu no ile ya kuika kitu hiyo si hekima ya Mungu usuti uwe wanga hekima ya Mungu uwe wanga utaona maua hiyo ukona ilazi na utatoka mahali ulipo na uwe pala uwe uko na utakuja utaichukua no luka uyose na utairekebisha no yetoa pala ile kwa hivyo hekima ya utumishi ndo uwe wa udhukumi wangu haita kufanya ukae kanisani ya ufanye kitu hapana nduka unenga udhai wa ukikala kanisani let me put it in english the wisdom of god uwe wanga comes with force of action uka na musukumo wa utedia wawia kwa hivyo uwezi sema uko na hekima ya utumishi Kwa na hakuna kitu unafanya kanisani. Wewe sasa uina uwe wanga ina baiki ndio uika kanisa. Ndio mama aliye keti kanisani. Ni wewe kitu mimi mama uikale kanisa. Na natumikia Bwana. Na idhuku mangai. Na uko na hekima na e na uwe atainuka atafanya kitu. Ako kila na alika kitu. Ukiona mali kuna mahitaji. Uona bandu bena uibena hata haongozi matangazo haongozi. Ukienda ndukenda unainuka na unafanya kazi hiyo. Ukienda matangazo ko kila na itoe. Wewe hebu sema amen mtu wa Mungu. No wasi amen. Pale kwetu kanisani. Pale kwetu kanisa. Town kanisa la town pale. Kanisa ni bala town. Tuko kwa cinema hall. Tuwe tuwe bandu best cinema hall. Ile kitambaa iko pale mbele kama ikubwa hii. Pem pem tambaa si bait na tai. Kama ikubwa kama hii. Otai si bait na hii. Kuiweka pale si pesa kidogo. 
na kusiki abuti pesa mbu ina gharama yake na ngalama yake na kuna mama kanisani kwetu na pe mama kanisani hata leo ono mundi ali 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 atuambianga msiwai kunitangaza anatuin mikae songo etapa ni yeye anaiwekanga na ni wewe wiki aitambaza na ameiweka simu ya katano ama 10 na timu yake tano ikumi miaka kadhaa ni miaka kauta ananunua inawekwa au analiki watu hawajina nani anaiweka na ndo maima nao la wiki yanu wana sifa sana we not si kama wengine ambao unanunua glasi ya maji tita alama waka glasi oba unaambia askofu no kidhi ya athini za askofu au hujatangaza ile glasi nikienda mtangaze ile glasi uwe ile glasi baba hujatangaza lazima bisho bakuje atangaze tena no lazima oke okay, atangaze oh, wachuma kabla tumalize ibada kuna tangazo hapa kuna tangazo ni no kuna mama si mama mama fulani anasema mama ah koke la mwenu mpigeni makofi kama mkunimo shwa 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 ukitumikia bwana hata uhitaji kujulikana onanduke ndo wetu hebu sema amen no asi amen kwa maana mungu anaona kazi yako nuno ngaini wewe ni wako utumishi wa kweli udhukumi wako unakuja na hekima ya kukusukuma na msukumo ya kukusukuma na msukumo unafanya kazi ambia mwenzako kanisa haina mashabiki mwambie hivyo mwambie kanisa ndio mwambie usiwe shabiki usiwe shabiki kwa kanisa inuka fanya kitu bwana asifiwe sana Eh labda uko hapa uwezi imba. No kwa wewe bandu ina. Wewe kile uko nao ni smile nzuri. Lakini no kukenya tu. Smile nzuri, smile. Noka smile kasio. Kwa Asha. Eh utukaribishie watu. No itukethe si andu imaka. Kama sura yako ni ya kazi. Mate choba nini ndo the chosen. Kama sura yako ni ya kazi. Na kedo sura yako ni ya uya. Hawezi uka smile. Ingia kwa security. No ni kama security. Ingia hapo. Kaka lange itini. Utatusaidia hapo pia. Ana kuona makati. Kutufukuzia watu wabaya wabaya. <laughs> mando bandu likelele lakini fanya kitu lakini mando kindu huko ne hii mambo uko na sauti nzuri eh wasia wewe wewe na muso na unaimbia kwa bafu na yeye ndo ulika bamba afu kadhambe wewe unaimbianga kwa bafu tu nulika kwa huko ndo uko na imba na wewe ni wako wewe ni awali kaka dhambioni kazi yako ni kutuambia kwaya wako ofki no yes ya Christ wameimba vibaya kwa Yesu ana ndizi ninakuchochea mchana wa leo nasema utaingia kwenye kazi ya Bwana utatumika nikiondo likewia no ithukuma hebu sema amen wazi amen sema amen nyingine tena asi amen hekima ya Bwana jambo la pili uwe wangai ndo akele inazaa ukomavu nusia uima wacha nikupatie an english statement ekandu ekandu meke sunguruki kwasi maturity uima is born no shawa in the maternity of wisdom the new maternity ni mahui mtu angaidiwa kwa jana sasa uima ushaika ushaika maternity ni mahui ukomavu unazaliwa kwenye maternity ya hekima uwi ushai 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 ya wa maternity ni mtu ambaye anamtumikia bwana kwa hekima ngai mtu lodhukumite ngai uthukuma ngai na uwi anatumika akiwa amekoma atumika haimete amina kuna maana yake ukimsengenya hajali nundu kedhi ya wa musuka ndena dhina ukimchimba chimba hajali ukedhi wa mukaanda kaika hebu sema amen asi amen pakija changamoto anapatikana bado ndio moka neobo lakini ukiona hii masengenyo wivu ndogo ndogo eh hii mambo ya kupiga inakwanga ni shida si pepo kuilelewa ilelewa no hivi ampe na dhina ti diamond hapana ni huyu mtu ametumika akiwa mtoto wa kiroho ni mtu adhukuma emu emu onzwe kana Hebu sema ameni mtu wa Mungu. Amen. Kuna mkulima mmoja pe mwemi umwe alisikia umbo wake akiboeka. Wewe yengite yake ikuma usiku. Atwe wewe akajua ah kumbe wezi wamekuja. Na si ingendile ni siambidhu. Na haogopi. Na wewe ande ukia. Akachukua mishale yake. Na wewe oh sambutasi yake. Akatoka nje akitafuta. Na umbo anaboekea wapi? Na au maloka babisi ya ni madangiti umesiaite ba akapata umbwa anabwekea mwezi na edhi angite kaje 10 ya mwezi wa 9 wewe unafikiria mwezi una mtune ubya ile wewe unafikiria mwezi ilikosa kutoa mwangaza kwa maana kuna kaumbwa kana mwezi kule chini kweli ukedhi haitani ya mwezi wa mina wa mina kumbe do you think the moon stopped shining because a small dog on the earth is barking we swani kana mwezi wa 9 au ya 10 ya cheni ya inundu mwezi ilifanya kazi yake Mwei wa kuna wa wakati wake. Wati saumia cheni bage binadamu. Ambia mwenzako usishuke chini sana, baki pale juu. Ya mwendo ndukadhe. Baki 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 pale juu. Wacha kuzubaishwa. Baki pale juu kitumikia Bwana. Kwati lila ba huko kwati lila huyo. Oh my god. Number 3, ukitumikia Bwana mtumikie kama steward. Wa mudhukumanga hii mudhukumeta wewe mtedia wa wewe. Those three points are in Luke 12:42. 
point hii sisi Luka 12 mstari wa 12. Kwa kama msimamizi, mwaminifu. Kaita wewe mudhukumi mwike. Nimesema asubuhi a steward ni mtu ambaye anasimamia kazi ya mwingine kama ni yake. Steward ni mtu utedha sia wewe wa mtu ungita wake mwene. Eh, bwana poe sifa. Mimi nimefanya kazi katika ulimwengu wa corporate world nendukumite nitedhete ah. uyandhini wa makampuni manne kuyandhi nimefanya mambo ya banking finance and accounting and strategic management ndukumithini wa mbangi na ndhini wa maunduma wala ni wote ya wawe wa mabengi na nimewahi fanya kazi Nairobi nikitoka machako kila siku miaka na, 13 na baby nana dhukumie ilobi njuma masaa ku eh. miaka 13 nikitoka machako saa 10 asubuhi ngauma masaa ku saa 10 kisha kuacha narudi saa 4 na ngisi uko saa 4 sia hiyo mpaka jumamosi mubaka wa dhanda nikiwa pasta tu Nio 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 pasta. Bwana sio sana. Na nilipoelewa kwamba wacha nifanye kazi kama ni yangu. Nikapata cheo kazini. Na 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 manaka na ile hukuma huyo atawakwa. Na kwa ata cheo kanisa. Nikafanywa kama yani branch wako. manager wa kampuni hiyo. Na nengwa kwa ni manager wa kampuni Na boss akiturelease. Na mbosi wako atunenga kudhi. Akatuambia ukienda kwenye ofisi yako Ati yaka na wazi ofisi wako enda fanya ni kama ni yako endo tede huyu ata wako hiyo kitu ikaniingia na kindu chuna kikwa ata chani nilipoenda pale nela naendie nikaangalia oh saa ya kuingia kazi ni saa moja na nusu nedhia mtunda wa saa sia ulika huyu ni saa 1 na nusu nikajipatia masaa yangu na nasi sia masaa mapo itakuwa naingia saa 12 na nusu na sia ngalika saa 12 na nusu na nimetoka machakos na naile uma masaa kuu saa ya kutoka ni saa 12 saa 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 sia kuma ni saa 12 saa nikajiongezea 1 later natoka saa moja ama saa moja na nusu nelo ngelela masanga uma saa umwe saa umwe nusu boss wangu alikuja kujaribu ku supervise akapata huyu mtu akija saa mbili anaambua huyu alikuja mapema saa 12 na boss wako oka evia saa ile ndio ile ulikawia nuka saa 12 akamaliza miaka 4 4 amina miaka ina kama hajawahi kanyaga hiyo branch atae sakuka branch isu yako acha ni kuambia what happened wakati niwe, moja ni wewe sio ndukwekiwe amekuja jumapili ndio mwe oke okay, wachuma atoe computers pale aweke zingine au maumie computer make ingen zao akapata askari hapo na edhi ya muskali ba akaambia askari fungua hapa na yeye muskali pingwa nataka kutoa vitu apesi nungenda umia soja akamuuliza wewe ni nani na na muskali amkule nuo akamwambia mimi ndio mwenye hapa amwe ninyi ngo wako askari akamwambia nitakuchapa ngumi moja na muskali amwe ni ngudhola na ngumi yewe uanguke kule mbali upaluke kundute mwenye hii kazi namjua mwene uone ni mwese ni pasta na eta wa pasta na koma chakos na pasta usi ni mwese we Usinisumbue tena. Na mwendo kandhini. Sasa mimi nilikuwa Jumapili boss akanipigia. Onunye <laughs> newe simu na kuniwa wachuma. Anapiga na apiga ngi simu sana. Na boss yangonia tango ni yangi wachuma. Nikatoka nje kuchukua simu. Na nauma alukanza. Nikamuuliza ni nini boss? Na mkulia boss wewe. Akaniambia ongea na huyu askari. Ambia none na muskali. Umwambie yeye wewe na wao wengine nitawafuta wote ka. Mwambie afungue hapa. Hapa ni kwangu. Mwe adhauka ni nimvuta na ndio buto nako. Nikamwambia askari wewe huyo ndio akikoa tunaitika. Huyo. Aiye nduka tate. Usio akoa. Mfungulie huyo ndio mwenye hapa. Ah tafadhali mpingua sio mwenye mimi nikafikiria atanikasirikia na nini swani ya mbu ya uo akaita managers wote na eta manager onde akawaambia kujeni Westlands kwa ofisi saa 12 kesho kwa mkutano ah mia Westland tuko mani saa 10 nilikuwa acha na manano unye na kutwa hiyo na nikajua leo mimi nimefutwa kazi alipofika kwa mkutano nela walikile mkutano aliingia kwa mfuko yake hivi alikile ngusuni akatoa 1000 na au miangilio 10 akahesabu hivi na amina utala akaambia managers wengine eh ama managers alanga ninanunulia huyu lunch leo huyu mwende ni yangu wa lunch mimi sasa la nikapewa 1000 na nane ngo ngili 10 eh. lunch na mshara ukaongezwa na musala wonge akasema nilikuwa jana kwa ofisi ya huyo mtu asha hiyo ni ofisi ni wake nikapata amesimamia kazi ni kama ni yake na nedhia adhukumite ah. amia huyu atawake nawe ukiwa pale kwenye kwaya na kuwe kwayani pale kwa wamama pau wamama simama hapo ni kama hapa ni kwako tetea pauta kwako fanya bidii kabisa no yake bidii mbinge hakuna si amen mwandu wa ngai ulitikisha amen number 4 number 4 how do you serve god diligently ukavukumanga ina kidhito mtuko inasema blessed is the servant mandiko mehasia ni muadhime mudhukumiosu verse gani hiyo Whom his master will find so doing. Ning gadhi mengombo ila ikedhi wa ikika u. Eh ni 43. Blessed is the servant whom the master will find so doing when he comes. Ning gadhi mengombo ila ikedhi wa ikika ta u zilabwana wayo weuka. Sikumonelewa vizuri. 
Yaani amebarikiwa mtumishi ambaye kanane muadhi memuteja wawe. Bwana akija wakati wowote. Kana bwana wake okae binda yonde. Anampata wapi? Akamwidhia. Anampata wapi? Akamwidhila ba? Akitumika. Akamwidhila. What does that mean? Yashata. It means on matters kingdom service. Ni undu woteja wawe ya wosumbe wangai. Consistency na kudhedhesha kwinge is better kwika ba munombe than longevity. Kute undu wake suani ocha kuna kusuani yako. Ana kick suani ya mundu wangu. Yaani kupatikana ukitumika undu wa was kupatikana ukitumika kula kwidhilwa wiani ni muhimu sana ni wika ba munombe kuliko miaka yako ya utumishi. Kute wasa wa miaka yako yote ya udhukumi. Niki Amen. Kwa maana unaweza tumika miaka 20. Nundu nuto na dhuku miaka miongoni. Uingiwe na kapepo mwaka wa 21. Na mwaka wa miongoni na ili wa, wa miongoni na moyo ilikoo. Na Bwana akuje wakati ule. Ataimoni kayuli kana wana. Akupate hauko. Na hizi ya kwanza ni ule. Na ukose reward yako. Na uikosa itubi yako. Mm? Ambia mwenzako mwisho wa mwezi ya Mungu ameficha. Mwambie hivi tabia munana ukana mudia wa mwai wa ngaino bidete eh mungu ameficha mwisho wa mwezi wake ngaino bidanitie mudia wa mwai wake hajasema atakulipa lini nataka ndawe tetenga kuwani na hata wai kuambia nataka aiso kuwe anangoja kuona kama utapatikana tu asie asia hizi kananuke the wa wende ndiyo kuna watu ambao wanakosa malipo hivi na pea ndu maasi hai tu bilo Mungu amepanga kukulipa jumapili fulani. Ngaiye bangi to kwa dhimosi wa mwana wa chumo. Unaamka asubuhi. Na wa chumo usuli amka. Unaingiwa na kapepo. Na katalimoni kayuni. Nakwambia siende kanisa. Na katalimoni kayuni kwa ndoka dhika kanisa. Leo bechele usichelewa zaidi. Umunde na usele lupi. Alafu unakosa ibada. Na sio sio iko sababu zaidi. Mungu ametumana kulipe siku hiyo. Kaini wonga hiyo tu manite. Anapatikana hauko. Na kidhi hai sio sio iko. Na principle naambianga watu ni hii na mwa holanda baitiano ni ati the rewards of service moadhi moma udhukumi are never released in absentia mayadhukiawa utekwa ene malipo ya utumishi hautapewa kama hauko moadhi moma utedhe wao ya mayadhukiawa utekwa mungu atasema fulani kwa maana yuko hapa aingia ya asia E, Musioki muchukulie zawadi yake akikuja atapewa uloko ah. ya mungu nu aye baitu mungu akikukosa siku hiyo imeenda hivyo leo kwithi akiuni cha adhala hebu nikusaidie na ushuhuda moja kangu tethesi na ukosi asi amen mwandu wangai asi amen wakati moja mudhenomwe nimepigua simu kutoka kwa ofisi ya baba askof mutua na kuniwe simu kuma kwa ithe wa kwa askof mutua papa najua hapa nime nime tafsiri mikutano nyingi sana na wewe ndaba nini alulite mikutano yake mingi muno mingi sana mingi mingi si yake tuka kukuma inchi inchi dini wa ndino ni alulite kundu kwingi motabani sasa wakati moja nikaambiwa mchungaji uko wapi na ropi ehe na sio mwana akundwa weba harakisha ukuje kwenye maturity conference tafadhali semba semba nikendobi ke maturity convention kuna mhubiri hapa na uhubiri kizungu mingi sana pe mutabani ya ndobe kizungucha manyoni na kona mbio mingi na, na kusemba na watu wana, wanakosa kuflona hai mundu kuelewa ya asiata na ya asiata <laughs> na nie anahubiri jioni na kona huko kutaba nyama hiyo ni unaweza kuja tusaidie revival tafadhali no kala atanga no yuko nikasema nakuja asia ninyo sunu ilikuwa saa na wanaisa kenda na wananitaka ni kuwe pale junction sa kumi na moja na nusu na meenda pala chumbi with the sa kumi na moja na nusu ni ugamita sikuwa na gari yangu ni meacha gari nyumbani na naina ati yanga alindia na gari nika ingia matatu na naliko matatu ya nika nishukisha kabanas matatu ni suja ambia kabanas diyo nisichelewe nika ngoja matatu ya machako sakuna na maana kalisia masaku kwa siyepo ay na chelewa nika ingia ingine na naliko ingi nika nishukisha at river ya nduwa at river nika ingia ingine na like ingi chania pala chania nika nishukisha kisha junction ya ambi ya ambia wa junction niliposhuka junction hivi tu na bikan junction mvua ikaanza kunyesha mbuya nazo ni wetika na mimi napenda kuvaa vizuri na kwa hiyo zinne endele kuikalaga ni ni mudhu nijifunikie mvua ama niende ni kulia kana ngu ibiza kana nika nikakimbia na hiyo mvua na na semba semba na mbuya zuri nikinyeshewa ni wewe ni wewe paka pale premise mpaka baya premise baya pe how many kilometers those are Nilipofika kwa mkutano nimeloa maji. Na ila nabikie mkutanoni wethi yani nikaingia kwenye wahema ya wahubiri. <laughs> na nalikam yema ni atabani anene. Wakaniangalia. Manzisia. Eh, hey, mubiri akaambiwa amefika ndio huyu nitapita. Na mutabani eh kwanza yawabika. Nikiwa na maji. Mimi na kiwu. Wakaniambia ungenyeshewa pasta ungesema. Na pasta no we would wait at the office. Niliambia bishop mtakuwa hapa. Niye bishop ni vanaiba sasa 5:30. Sasa 5:25. Na ndatika 5:00 ipi itetapika ninapika. Thank God. 
Alikuwa ni muhubiri wa mangumi na mateke na kuruka. Ayalata banyama kudhanuka na kuruka. Nilikauka daika 5, daika 5 tu nilikauka. Akiruka na ruka. Nguo zikakauka pale. Kumbe ameguswa. Baada ya ibada akaniuliza. Mimi sikujui. Lakini nimependa moyo wako. Lakini niwe tu kwa kwake. Hebu nipe namba yako ya simu. Bwana sifa sana. Kumbe baadaye akapigiwa simu kuondu itna ezo kunua simu akaambiwa bonke anakuja Kenya e wa reverend bonke okite kuja na sio kuhusu bonke mutiso hapana bonke mutiso <laughs> reinhard bonke nene undu wa reverend reinhard bonke analeta crusade uhuru park atwaite crusade nene kuhuya uhuru park mtumishi akaambiwa tutafutie watafsiri na mutabani osu e wa tutmandie mutafsiri aliandika jina yangu ya kwanza na sito yambe kuandika andike hey. sito yako hiyo siku kama ningesema kuna mvua mudhano yake dhanaizi kuimbua sitai kunyeshewa na ndio ile kuewa si ningekosa hiyo connection ndio dhanaizi nilisimama uru park na ungamia uru park mkutano wa aina hiyo mkutano munene nikatafsiri hapo na nayo liola mpaka jumamosi mpaka wa chuma nikatafsiria president na deputy wake wadanda tu na nalo lela musu na kumbuka nikikaa pale uru park pale nilikana nikalete ba uru park hiyo carpet nyekundu ya ya serikali tunikatongo na ilikuwa live kwa KBC na wewe as mtandao ni ya Kenya KBC KBC na K24 na K24 na yoni wetu kama mtu kama moja kananijua kanitumia SMS na kama mtu kama mmoja mbisi kanitumia kama message ati pasta angulia pasta kuna mtu mnafanana sana kwa TV kondona mtu mmoja ni nikamwambia shindwa kabisa ni mimi unaona ati kuna ati tunafanana baiki rukira huku pia na ninye kumbe kuna mahali bwana anaweza kukupeleka watu wakashangaa kama ni yeye kweli kana uwe kana nungi mpya endelea kumtumikia bwana atakupeleka mahali nasema peleka mahali lakini patikana katika utumishi idhilwa udhukumini na kuna watu wamekosa dhawabu zao na pia no mighty matuvi mo ulivunjika moyo huyo siku ukapotea na uka miss reward ma kunikie na ma kwa ngombo the nose na mazi tu bilo so ukisikia kapepo kakuvunjika moyo kondoo huyo kata limoni ka kanakwambia oh toka kwaya kaiku ya kwanza no uma hey, wacha kuimba kwanza ikana no wini wacha wake. kuwa mzee wa kanisa na utumie usu utumie ukupia hiyo sauti sauti wasi wasi na confirm kwako niende kuiki ni shetani e usiye ta wasatani ikemee mapema keme anakutoa mahali no, usilipwe na Mungu aende na hukumya nikaenda dukadhimwe am i talking to you this one of the number ngapi namba ya ina namba in the next 10 minutes number 5 namba 5 kwa hivyo consistency ni important konduku the there sa kukwati lila kuifas number 45 miongoni na 5 inasema but if that servant says in his heart Yes, ya indi edhi eh, wangombo isu ikasi angoni yayo. Usikia, yani huyu ni mtu ambaye haongei na mdomo. Huyu ni mtu uteonena na munuka wake. Ni moyo wake unaongea. Ni ngozi ende na ule. Lakini bwana anasikia. Indi bwana wake roho kwiwa. Maana yake ni nini? Yes, yata. Unapotumika ila uende na udhukuma. Tumika kutoka moyoni. Tumika kuma ngoni yako. Kutoka wapi? Moyo kuma ngoni yako hapa kuna mtumishi anaongea kwa moyo na master anasikia pape mudhukumi unune na ngoo yake indi bwana wake aende na kuiwa ambia mwenzako hata maneno ya moyo mungu anasikia ia mwendo eh. wako kana ona mawasi eh. wa ngoo yako no kuiweka atuambiwa aliongea kwa mdomo aliongea kwa moyo tu anenye na ngoo na timu nuka uje kuna watu wanakuanga hivyo wanaongea kimoyo moyo wanafikiri mungu asikii na mayasi angai wanandee kuiwa unamwambia fanya hii aya umia ika anafanya Mwayajika. lakini ndani lakini ndini kutumwa tumwa hiyo fio fio kwani mtu mwingine anaongea kwa moyo na Mungu anasikia na ngai na ukwewa na kusaidia kweli mtu wa Mungu niende na kutetea hizo ndizi kuna kijana mmoja aliambiwa na baba yake simama pe mwana ke wewe ni ni the wake kwa kila akasema sisimami aje ndio ngama na kuambia simama ni kuyati ndio ngama sisimami aje ndio ngama na baadaye akasimama na ene mmoja esa kuunga na akasema na asiat nimesimama nje na ngame temza ndani nimeka na indi baadhi nikalete ndi no nuje lakini ngoni no ni nje ini ngoni nikalete ndi eh nimekaa chini kwa moyo nikalete ndi So uliza mwenzako utumishi wako uko uko na mizizi kwa moyo ama ni hapa juu wiki temi nzaka na yindini 
Bwana asifiwe sana. Ugame ito hili yandika. Bwana asifiwe sana. Ugame ito hili yandika na ugame ito. Ata wengine unawatumanga hivi. Onangi umatuma hao. Awako hapa wako moroko. Asuni makuku ya. Unawambia fanya hii pale. Keka mkainda wala wikana. Unawona anenda peke yake. Anaongea peke yake. Unawona aendete. Mungile mateto. Ekitia moko. Ekitia moko. Moyo wake. Amefanya kazi lakina moyo mbaya. Ni wako na uya. Ini ngoya. Kizin. Ambia wezako utumishi utoke moyoni. Ya mwendo waku. Utoko mi waku. Ebu ni kuambia kitu. When you serve from the heart. Ila wadhuku manga iku mandini. Service will not become a burden. Uthuku minduke wa wimu uyo kwa ku. Ovongo. Utatumika na fura. Ukatukuma na mwyo. Utatumika na passion. Ukatukuma na kithethe. Actually, mtu ambaye mwyo wake umechafuka, hata kwa uso utajua. Na mtu lango ya kezi kundi kito, uthuku minu wana uthi wake oka wana. Tuidwa atuene. Tunaona tu. Mwyo ukichafuka. Uwana ngo ya kezi adhuku. Utaona kwa uso ya mtu. Ono uthi wake oka weta. Hmm. Because bitterness reflects on your countenance. Nundu uwa ngoya kuni wone kandi ni wa. A bitter heart. Gold in a wood. Will reflect on your countenance. On a wosu kone konandi ni wa. Lakini mtuambe anamoyo uko wazi. Indi mundu la ngoya kenda liku. Ata uso wake utaona. Ono uju wake uka weta. Angangani kufanya kazi ya mungu. Ndaka adhina niyana uthuku mwaka. Angangani. Ndaka adhina niyana uthuku mwaka. Anafanya na furaha. Aka uthuku mwaka no mwaka. Anafanya na passion. Aka uthuku mwaka na uthanga uwa. Wana pwe sifa. I'm saying praise the living God. Asia mwaka inata. Abia mwazako linda moyo wako. Linda moyo wako sana. Asia mwendo. Pasingia uchafu. Mesese. Mesese ngo yako. Metali inasema linda sana moyo wako liko nini? Kuliko fiyotu lindafi. Kuliko pesa, kuliko gari, kuliko kila kitu. Linda moyo kuliko fiyotu. Na yu, nga indazi ya ulinde moyo kama hakuna hatari inje. Mungu wa semi ulinde moyo kwa sababu hakuna hatari. Kumanisi wa usipo, linda moyo. Nundu wa leo subi ango isu. Kuna vitu inje vinaweza zika ingia. Pesi ndu siu siya isi maanza ito na uti. Nafika chafua moyo. Na siya lika ikadhu chango isu. Echa uya na kwea ndo mtu ambea na wako kaleo. Kwa sababu unaona umu ndi mundo itangi. Anatumika mwaka moja. Na hithu kumangai mwaka umwe. Unaona kiendelea. Unaona aendea nesa. Mingine miaka mishirini. Unkini hithu kumangai miaka miongwe. Hawoni matokeo. Nandui sao na hithu kumeacha uu. Mara nyingi. Mapinda mainge. Unapata ni mtu ambaya anatumika na moyo mzito. Wili ya ni mundu hithu kumangai na ngongito yikundikite. Moyo yiko na bitterness. Ngo yikundikite na uo. Moyo ambao yiko na offense. Ngo yinakumia. Najua offense ni nini? Ni wezi kumi ya ni offense. Ni roo mbaya sana. Ni ngo. Usiwai tumikia buwana na roo ya kukwazwa na kukwazika. Dukadhu kumenga ina ngo zina kumi ya. Yohana lipitia roo hiyo. Yohana tu. Na Yohana ni wezi ile mbaya. Yani kama kuna mtu mungu alimpatia shima ni Yohana mbatizaji. Na kithobe mungu ngai watambu ye eto wa Yohana mbatizaji. Yohana alibatiza mungu. We, Yohana alibatiza mungu. Ni wabatisi ye yesu. Ngai. Akashika kichwa ya mungu. Na muku wata mutwe. Akabatiza mungu. Yohana na Yohana usu. Yesu alitua ushuda waki. Yesu ni waumisi okuse. Na Yesu ni mungu. Na Yesu engai. Haka sema kati ya watu wamezaliwa na wana waki. Hakuna alie mungu kama na Yohana. Haka sema kati wa ana ala masi ya ito enanu. Ndiya aona. Na haka pewa ishima ya kuprepare the way of the Lord. Na haka pewa ishima the way of the Lord. Na haka pewa ishima ya kuprepare the way of the Lord. Kwa kalia hapa Yohana haka shikwa. Yohana kashikwa. Indi Yohana ni wakwatiwe. Haka wekwa kaa ngundo police station. Na ayu waka ngundo police station. Akiwa huko ndani. Na ayu mdini. Haka ingiwa na royal offense. Haku watuwa ningo ya kuumia. Anulizi askari. Na haku ule musikali hati. Afande. Afande. Yesu wame niulizi hapa. Nui za Yesu wangu ulia kani yivande ni. Anambua pana. E wana nine somona. Yesu wako tala. Ona mundu suye diu kana kutala. Anafanya revival. Pe kundukika revival. Hai. Hai. Siku ya pili. Hame kuja tena. Haja kuja. Beo ni ukia. Haye ndena usaneka. Kiro kika muingia. Yu. Ibeba inaya mulika. Haka ita wanafunzi wajinga sana. Na eta maniwa maki na wedhi ya na atumanu. Endeni kwa yesu. Hame kaindai kwa yesu. Muka mulize. Na muimu kuli. Ni ye masia ama tungoje muingia. Kana niwe masia kabe ungitu etene. Kufikiria. Na tumutu tukaenda. Na muma kwa donzi ya maende. Tujinga tu tukaenda kabisa. Maikulia makulio. Maende tu. Maende tu. Maase ni tumetuwa Yohana. Ni wewe ya matungoje mwingine. Nuwe kaabe ungitu wetele. Yesu waka muambia hivi. Na Yesu wa meate. Nini muambia Yohana kile munaona? Enda imu tebi Yohana maundula mwene. Haa? Wenye ukoma wanatakaswa. Andwala. Viwete wanatembea. Vipofu wanaona. In other words, Yesu wanaambia Yohana. 
Johanna e watu Hii roho yako haita nipotosha nisimtumikie Mungu. Kana vevosu wako ndwi mbele lucha kuma uyani wanga. Na aimina na wakimalizia. Akasema namwambie namwimwiate blessed is he kana mwadhi menola that is not offended of God. Ula utakwaza wa utakwaza. Ambia mwenzako offense ni pepo mbaya. Kukwazwa ni pepo mudhuku. Read your Bible. Kuiti kila kuumiwa. Mtumishi wa Bwana Pastor Morris. Kukwazwa. Yohana hakukaa sana baada ya hapo. Kana Yohana ndaye kalambewa abungu no. Hakukaa sana. Ndaye kalamu no. In a short time. Mituki na mituki. Kichwa yake iliwekwa kwenye sahani. Kana moto wake ni wewe ni wewe ni wewe kiwe sana. Kwa maana ukishikwa na roho ya offense. Dondo pepa wa ukwazwa wa ulika. Utafupisha maisha yako. Ukaa kubibia tayo wako. Waikala. Mm? Kuna watu wanasema anga mimi ni pasta alinikemea nikaacha kutumika. Kazi ya ibeba pasta ndana ndana ngeme yana naye ka naye kalamu. Pasta alinihubiri. Pasta andaba nia anze obisi obo. Kaka ni ukulia yeye. Wacha ni kulia. Wakati tunahubiri. Ila tutabania yeye. Tunahubiria ngombe. Kwa ni kutabania sika au. Eh? Si pasta anafaa kukuhubiri wewe. Kwa tutabasia ngombe, tutabasia andu. Na pasta hizi pewa ujumbe wa Moroko hapana na pasta ndezo nengwa utabanywa ujumbe wa hapa ailo nengwa utabanywa waka ngundo na maka ngundo eh so mahubiri ambao si yako kwa ndumo utabanywa matema yako uko mali kasoro pena dhina every preaching must target you kila utabanywa wa ilo kukiita umenyamaza vizuri wa ilo kumulika ukedo mulika nasema kila mahubiri kila utabanywa inafai kumulike wewe wa ilo kumulika bala uwe ukewe wa umulikitwe Oh pasta aliambiwa. Hai pasta ni totabiwe. Kwani sikia Paul alikuwa anaambiwa vitu vingine? Hata Paulo kuna barua anaandika anasema, "Ona Paulo pe pe barua kwa andika <laughs> lasi ati, e, nimepata habari. Nini wite? Nduru za kuaminika. Kana mobo kuna kundu na kundu. <laughs> Nyinyi mmeingia kwenye tabia hii. Kana pe tabia hii mkwatete." Hai. <laughs> Ona kwewa, utakwenda usio. Inaitwa apostolic gossip. Usuru no <laughs> Zuko zuko sia sia sio zuko mie sia tu sio sia tu mwa nduru za kuaminika nduru eh mobo kuma kuna kundu makuikiwa ai hebu sema ameni mtu wa Mungu tutuiti kiani ai wacha nimalizie hapa ni mimi utumishi ambao unafaa another point uthuku miula wa elite wiki dhito hebu sikia huyu mfanye kazi huyu fast 45 maandiko inasema Alipoona bwana amechelewa ila uonie bwana wake ekalanga akaanza kukunywa ni waambili ile kunywa mbinyu na kukula na kula muno eh, na kupiga watumishi wengine na kuna mambo mawili mambo mawili muhimu maundweli usiwahi kutumia ofisi yako ku abuse wengine duka atumie ofisi wako wa dhukumi mali bishop amekuweka pale Bishop akuita bau umewekwa pale kujenga nundu wa kwaka si kubomoa tikwananga that means there are two kinds of authority constructive authority and destructive authority pena mokumu mokumu ma kwaka na mokumu ma kuomboa unapotumika ila udhukumini unajenga ama unabomoa wende na kwaka kana wende na kuomba askofu akitembea tembea hivi askofu akitembea akiangalia kazi na hisi sema uya watu wa vyombo anumau praise team wazee wa kanisa udhukumini wa kanisa washirika ashirikani akija kwako ila wako wewe sala bala huyu anapata umebomoa ama umejenga akedhia wakiti kana akedhia uyo sema za kujenga jenga 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 aka Jenga. aka uyaka aka bwana asifiwe sana i'm saying praise the living god and the last point nasema and the servant who did not know his master's will ndongi ni na mudhuku mgombo ila itesi kwenda kwa bwana wale kumaanisha mfanye kazi na mtumishi anayefaa kona kana mudhuku mi ula waelite lazima ajue moyo wa bwana wake ni ni waelite kumana ngo ya wana wako okay let me make this powerful statement kana asiate ndeto inabina your greatest discovery in this house kana kuikuwa kula kwa kunene nyumba ni nisikize kabisa usahau hii usisahau itakusaidia sana na ndukolwe your greatest discovery in this house nyumba ni no kuikuwa kula ke kuwa kunene is not gift or talent ti kinengo chaku kana mudhinzi wako 
You are greatest gift in this house. It's not your gift or talent. It is discovering the heart of your man of God. Ujue moyo wa yule baba. Kuma nongo yake uenda chao. Hati yake inataka nini? Ngoo yake ibulisia. Hati yake inadunda nini? Kuna kwa ngoo yake ni kwa asiaka. Yaani ukielewa moyo huo tu, waelewa ni ngoo hizo. Kwa nyumba hii, nyumba nino? Wewe umefanikiwa mapema. Ukedha wewe muadhimi tena mno. Mapema sana. Ukedha uadhimi wote ni the greatest discovery of a servant is to know the will and the heart of the master. family Sunday. Tunatoa pesa ya hii. Alasia pe umia kuku. Unashika haraka. Lakiu ikuwati wa metuke. Si akisema yes, unasema no. Alasia, alasia ye. Ah, hapana. Bana poe sifa. Dhe mwenzako tambua mwoyo wa mtumishu wa mungu. Kuna watu wapa. Kuna watu wapa ato jakaribia askofu. Uju wangi unafanya nini? Ata juwe unafanya nini? Unabadilisha kazi. Ujazema. Ye bado anakuombea tu. Anakuombea tu. Baba kumbuka dada. Ako pale kwa empesa. Kumbu usha toka hapo. Kaini wa umye empesa ni wadhi hotelini. <laughs> Ukaenda kwa hotel na wewe ndio hotelini. Sasa baraka zinaendea mtu mwingine hata hajulikani. Muadhimu maindi kwa mtu wa Mpesa na na medhi ya mtu ungi. Bwana pia sifa. Relate with your man of God. Kondui kwa nani na mtu wangu hii? Na utaona baraka. Na ukaona muadhimu wako. Mimi natembea kidogo. Ningo dhetu otembea. Pastor Morris knows. Pastor Morris ni wizi. Hii Kenya hii. Kenya eno kwa neema ya Mungu tu. O kwa mumo. Ninaiubiri sana. Ninda bana angiite mwanangu. Sana. and beyond na munombe na kuina hakuna mali naenda paipa anonienda na kosa kuambia baba yangu akiro na ngaleo tabia at times ninaenda mission onela na adhu tabania na wife is a witness tulenda kuhubiri juja tunaindi otabania kuya juja makanisa ya ya full gospel juja wamekutana wote wethi ya makanisa maa full gospel maku watanite on the juja nimeubiri wednesday thursday friday kumejump na kulinche wakana wakatano maku watite mbaka baayeti saturday baba kanipigia simu na wadha ndatu ithe wako anguni ya simu ata ulizi niko wapi na ndeo ungu ya neba kinauliza buwana siwe amen ambia mwenda atai wejezo buji pange kesho jumapili uwendo kani wakilishe kibwezi na nuwa udhiu udhiu ni wakilisha kuya kibwezi nika wambia yesa na mwya ini sawa mbu anikakata simu mama kaniuliza sasa umesema nini sasa na situko huko utamwambia pasta wa juja kitu gani nikamwambia mzee akiongea ameongea nikamwambia mchungaji wa juja wewe utapanga mkutano saa 8 nimetumwa na mzee mahali nitahubiri kwanza huko nirudi huko mtu wa juja na mwya ati ndo pange mkutano mawiyo na mwenye banga na nilikibwezi bwana asifiwe sana mimi ndataye wewe bwana asifiwe sana ndataye wewe yesu na nimekaa hapo 24 years na nikali tebo miaka miongoni nena na bado nata na anabadilisha kalenda yangu na aipi ndo kalenda aka kwa ndesi wacha wewe uliombea homa ikaenda juzi ukajita apostle ekana na hakuna bodhi ikuwa wewe yani hadina wewe ita apostolic ni nini baba ngajua ndo utabwa uwezi ambua kitu pana mimi ni international singer na wazee ni mwini wa kimataifa na uko na album tatu na wina album tatu acha nikwambie azitaenda mahali ona hizi tatu hapa nzima utaimbia hapa kangundo tu hivi wina no ipika pastor kwa nikadhi atukusahau atuyulwa tafuta moyo wa baba <laughs> Tafuta moyo wa baba. Ujue anataka nini? No imana wenda hata. Itakusaidia hiyo. Na kiuki utethesia muno. Baba yangu simama kwa nguvu yako. Baba yangu wa kiroho yeye akona akona neema ya uinjilisti. Simama simama simama. Ile wako akibeba eh baba wao utabanye wanza. Anapenda sana kuvua nafsi. Endete kumadha madhayo. Kwanza wale wanamjua sana. Kwanza lama muisi. Wanamjua kwa kuvua nafsi. Mamwizi tamutabanya wako. Tulipoelewa hivyo. Nela tu amanyu. Akiamuka anataka crusade Tanzania tunatoa pesa anaenda. Aliamuka asiye na crusade na kutanzania tuimume si mbesa hadi. Atusemi oh 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 hapa hakuna viti imetosha. Ah. Twela asiange wala ibe wake uko pale. So it takes a mature son. Kondu ikua mwana muimu. Let me put it this way. Every church. Kila kanisa. Every. Come on, every. Asia kila kanisa. Sema every church. 
Every church has a spiritual DNA. Kila kanisa win DNA ya ya lo. Kana ukudala nwa. You are responsible to catch the spirit of sonship in this house. Mwambie bwana nisaidie. Nisaidie bwana. Kama kuna roho ya kuvunjika moyo, sema unaikataa. Nina overcome. Roho ya offense. Hapa kuna watu ambao uliumzwa. Ukakwazwa na ukaacha kazi ya Mungu. Bwana nakuita ukarudi tena katika utumishi huo. In the name of Jesus. Nyosha mikono yako juu. Oh my God, baba katika jina la Yesu. Angalia mikono hii. Tunakuinulia bwana. Kama ishara tuko tayari kukutumikia tunaomba bwana ukatutie nguvu napofunga macho yetu hivyo na kuinua mikono uko hapo naniambia mchungaji nahitaji kumtumikia Mungu zaidi nasikia ni mtumishi Mungu zaidi ama kuna mali nililegea na ningependa kuamuka ama nilikosewa Ningependa nipone moyo wangu nitumikie Bwana. Kama ni ombi lako tembea kuja mbele haraka hapa. Nitakuombea sasa hii dakika moja tu. Dakika moja ni kuombea. Una kiu ya kumtumikia Bwana zaidi. Tembea na uje mbele. Wacha na jirani yako. Hii maisha ni yako. Mungu akilipana atakulipa wewe. Kuja simama hapa. Ambe bana niko tayari kukutumikia. Tembea kuna watu wengi umebaki pale. Unatumika lakini hivi hivi. Bwana nakuita ukuje utumike zaidi. Njoo simama hapa. Njoo simama hapa na tuombe. Katika jina la Yesu. Ndio ni kuombe. Nitaimba wimbo mmoja tu. Alafu utatoka mahali ulipo. Kama ni ombi lako tembea kuja mbele hapa. And I'm going to pray for you. In the name of Jesus. 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 Oh thank you Lord. 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 Thank you Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Oh ne ne voi. Ina ne ne voi. Ja ona Yes, on katika jina la Yesu Kristo angalia waliopiga hatua kuja mbele wakisema bwana wangependa kukutumikia zaidi na ni kilio chetu sote we want to serve you better we want to serve you more serve you diligently na tunomba mambo ambayo tumezungumziwa bwana tukatumike kwa uaminifu tukatumike kwa hekima tukatumike bwana kama 
a steward katika consistency tukatoka kwa moyoni bwana na pia bwana wa majeshi tupatie tunenge kuelewa kwamba atufai kubomoa kana tuelewe kuomba tunafaa kujenga hivyo naomba bwana hiyo neema mumosu ikatutoshe kwa jina la Yesu ninaomba na kuamini